Mirko Cuneo Podcast. Strategie e consigli per far crescere il tuo business. Buongiorno e benvenuto nel mio nuovo podcast. Cosa spinge i consumatori a scegliere un brand? Oggi parliamo di un argomento straordinario che interessa a tutti noi, sia come consumatori, sia come imprenditori e professionisti. Sto parlando dei comportamenti di consumo degli acquirenti. Nel marketing le metriche sono importantissime, i numeri ci danno margini di miglioramento e sono un indicatore del possibile risultato. Quindi, cosa puoi fare tu per essere attraente e farti scegliere dai tuoi potenziali clienti? Purtroppo non ho una soluzione immediata al problema, anche perché ogni realtà è diversa e ha bisogno di un'analisi personalizzata. Ma oggi ti dirò quali sono i fattori che incidono sul comportamento di acquisto dei consumatori e come puoi sfruttare questa conoscenza a vantaggio del tuo business. Infatti, la capacità di acquisire nuovi clienti, ma anche di avere la stabilità nelle vendite nel lungo periodo, non dipende solo dalla qualità del tuo prodotto o servizio. Attenzione, avere un prodotto ottimo è molto importante e serve per non perdere la fiducia nei tuoi clienti, ma ci sono altre variabili che entrano in gioco. Si tratta di soddisfare le esigenze dei consumatori, capire che cosa li spinge ad agire e comunicare con loro per farli interagire con il tuo brand. Secondo te, a cosa servono i sondaggi? Le analisi e la richiesta di feedback sono tutti strumenti che vengono utilizzati con un solo obiettivo capire i comportamenti di consumo. In generale, il comportamento di consumo è uno studio che si basa sulla psicologia delle persone e analizza i motivi che ci spingono a comprare. Se conosci i tuoi potenziali clienti, quello che vogliono ottenere e come fanno i loro acquisti, allora potrai mettere in pratica strategie e metodi per riuscire ad attirarli verso il tuo brand e vendergli i tuoi prodotti. Esistono diversi aspetti che influenzano il comportamento dei consumatori, per esempio come le persone si sentono rispetto a determinati marchi o prodotti, nel senso di quello che provano quando pensano a un brand e quindi effettuano un acquisto, o ancora quali fattori dell'ambiente esterno quotidiano influiscono sulle loro decisioni e come si comportano i consumatori se sono da soli oppure in gruppo? Nell'era digitale più che mai acquistare significa scegliere e selezionare un prodotto tra infinite possibilità. Questo significa che un consumatore potrebbe vagare per ore alla ricerca della scelta migliore. Da cosa dipende allora la preferenza di un brand? Una grande verità è che l'attenzione del consumatore è attirata soprattutto da ciò che conosce, dunque da ciò che ricorda. Infatti, proprio la memoria è uno dei fattori ad avere un ruolo fondamentale nelle decisioni di acquisto. Ci soffermiamo sugli stimoli a noi più familiari, suggeriti da amici o parenti, e che appartengono al nostro ambiente di riferimento. Pensi che non sia vero quello che dico? Allora, adesso ti faccio un semplice esempio da una cosa che mi è capitata. Poco tempo fa ho cambiato compagnia telefonica e subito dopo ho iniziato a vedere ovunque in giro per la città manifesti pubblicitari, negozi, volantini, ma anche banner pubblicitari online di quella compagnia. Subito mi sono chiesto, ma tutte queste cose c'erano anche prima o sono apparse tutte adesso? La risposta è che c'erano anche prima. Solo che io non le vedevo perché non mi interessavano, ma nel momento in cui il mio cervello ha registrato le informazioni relative a quel prodotto o servizio, allora ecco che ho iniziato a notare tutta la sua presenza intorno a me. Questo è solo un piccolo esempio, ma il concetto è che prestiamo maggiore attenzione a quello che fa parte della nostra memoria. Se non riuscissimo ad isolare tutti gli input che ci vengono dall'esterno, saremmo costantemente sommersi da una valanga di informazioni. Quindi adesso la domanda è, come posso fare per attirare l'attenzione dei miei potenziali clienti? Il trucco è che non è solo questione di attirare la loro attenzione, ma devi riuscire a distrarli da altro per farti notare. Si tratta di riuscire a sollecitare i loro organi di senso, come la vista, e crearti lo spazio necessario per poter comunicare con loro e influenzare la loro percezione. Ecco perché devi conoscere molto bene i tuoi potenziali clienti e mostrare il tuo prodotto o servizio come il modo che hanno per ottenere quello che desiderano. Proprio perché ciò che vogliono è legato ad altre sfere emotive che partono dai desideri personali o influenze familiari e culturali. Quindi attira la loro attenzione distraendoli da altro e parla alle loro sensazioni, solo così puoi concludere le tue vendite in modo stabile nel tempo. I consumatori sono davvero complessi in termini di esigenze aspettative, ma se li segmenti, li analizzi e li conosci, saprai come trattarli e aumentare le conversioni e il loro livello di fedeltà. Adesso facciamo un passo in avanti e parliamo di quali sono i fattori che incidono sui comportamenti di consumo. 
Questo è utile per capire dove, come, quando e perché i consumatori effettuano un determinato acquisto e così puoi mettere in atto concretamente le strategie giuste per il tuo business. Ti anticipo i quattro fattori di cui stiamo per parlare. Sono fattori culturali, sociali, personali e psicologici. Per affrontare questo argomento sono andato a pescare da diversi ambiti, dalla sociologia alla psicologia fino all'economia. Il comportamento delle persone può avere diverse nature e questi sono tutti studi necessari all'interno del marketing e quindi oggi di ogni business. Perciò nel mio podcast trovi il succo di questi fattori, di cui ha parlato anche Philip Kotler, che è considerato il padre del marketing. Iniziamo subito dalla prima tipologia, i fattori culturali. La cultura intesa come abitudini e consumi ha un forte impatto sui valori, sui desideri e anche sul modo in cui le persone percepiscono la realtà. L'influenza della famiglia e delle loro credenze può condizionare il comportamento d'acquisto degli individui sin da piccoli e poi anche nel corso del tempo. Mi riferisco all'abbigliamento come l'alimentazione, ma anche al tipo di attività e di servizi di cui una persona sente la necessità. Pensa anche al ruolo della religione, soprattutto in alcune culture. Infatti, le aziende a livello internazionale devono fare molta attenzione a tutti questi fattori e adeguare la loro comunicazione. Ma si trovano sempre più etnie differenti anche nei nostri paesi, perciò questo è un fattore che non può essere sottovalutato da nessuno che fa business. Ovviamente dipende sempre da quali sono i consumatori a cui desideri rivolgerti. Passiamo alla seconda tipologia, i fattori sociali. In questo caso mi riferisco all'influenza ancora della famiglia, ma anche degli amici e della comunità, È differente rispetto al fattore culturale perché in questo caso si tratta di un'influenza che ci arriva dagli individui e dalle loro caratteristiche. In molti casi i consumatori scelgono di effettuare un acquisto per dimostrare o per raggiungere uno status sociale. Questo li fa sentire di appartenere ad un gruppo e di essere quindi riconosciuti come membri del gruppo. Non ti suona molto familiare questo concetto? È lo stesso che viene utilizzato soprattutto sui social network. Ricerchi follower che ti seguono, che entrano a far parte del tuo gruppo, che condividono i tuoi valori e a cui puoi vendere i tuoi prodotti o servizi. Più clienti sono fedeli e più comprano da te, ti consigliano ai loro amici e si attiva il potere del passaparola amplificato dal senso di appartenenza. Procediamo verso la terza tipologia, i fattori personali. Qui entrano tutte le caratteristiche dell'individuo, età, sesso, condizione economica, stile di vita e così via. Infatti, gli acquisti dei consumatori e le loro preferenze sono determinati dalla fascia di età, dall'essere uomo o donna, dalle possibilità economiche, dalla professione e dal tempo. Quanto tempo il tuo potenziale cliente trascorre a casa? Quanto al lavoro? Lavora su turni e quindi anche nel weekend? Oppure ha un lavoro di ufficio? Pensa anche semplicemente alla tendenza di acquistare beni alimentari preconfezionati che si conservano per lungo tempo e che sono veloci e pratici. Per non parlare della condizione economica che certamente influisce sulla possibilità di soddisfare i propri desideri e ci porta a fare delle scelte. Compro questo oppure quello? Faccio una cosa oppure l'altra? Il comportamento di consumo è fortemente dettato dalle priorità personali e ancora una volta dalle persone che stanno con noi e con cui scegliamo di fare determinate cose e non altre. Infine la quarta tipologia, i fattori psicologici. Di questi fattori fanno parte la motivazione, l'atteggiamento, le convinzioni e anche le percezioni. Sto parlando di bisogni legati alla sfera degli effetti, alla sicurezza personale o ancora al riconoscimento sociale. Si tratta del motivo che spinge le persone a decidere di fare un determinato acquisto per sentirsi meglio, per essere più simile a qualcun altro o al contrario per non essere come qualcuno da cui ci si vuole distanziare. C'è poi un'altra tipologia di fattori che fa parte sempre di quelli psicologici e che sono i fattori inconsapevoli, ovvero le scelte di consumo basate su percezioni o sensazioni, magari un ricordo legato al passato che neanche i consumatori stessi sanno identificare per davvero. Inoltre c'è un'altra serie di motivazioni che spingono i consumatori all'acquisto e che determinano anche il tempo necessario per la scelta. Insomma, il nostro comportamento cambia quando siamo di fronte ad un prodotto o servizio costoso. Pensa se tu stesso devi comprare una casa o una macchina. Oppure ci può capitare di essere indecisi, perché abbiamo troppa scelta sia sui brand che sui prodotti. Su cosa ti basi? Magari sulla convenienza e sul prezzo, oppure sulle caratteristiche, ma anche dopo l'acquisto ti chiederai se hai preso la decisione giusta. Poi ci sono gli acquisti abituali, di beni o servizi, semplici, e allora lì non perdiamo tanto tempo. Anzi, forse decidiamo di provare prima una marca e poi un'altra, e così via, per poi scegliere quella che riteniamo migliore. 
Quindi, quante sono le cose che influenzano i comportamenti dei consumatori? Conoscere i comportamenti di consumo dei tuoi potenziali clienti ti serve per sapere dove trovarli e come intercettarli per portarli sempre più vicino al tuo brand. Puoi inserirti nel loro viaggio verso l'acquisto, dialogando con loro e stimolando la loro sensazione. Dietro ogni brand di successo c'è un enorme lavoro di comprensione del consumatore e uno studio del marchio, dei loghi, dei colori e di tutto il modo di comunicare. Ma è un lavoro che puoi fare benissimo anche tu. Tutto quello di cui hai bisogno è conoscenza, impegno e se ti serve l'aiuto di un professionista del settore. Oggi ho messo sul fuoco davvero tanti concetti, alcuni anche abbastanza complessi, ma che sicuramente ti hanno dato la conoscenza necessaria. Ti faccio un breve riepilogo per aiutarti a fissare i punti più importanti. Lo studio dei comportamenti di consumo ti permette di conoscere come e perché le persone prendono le loro decisioni di acquisto. Questo ti è utile all'impostazione delle tue strategie di business e di marketing per aumentare i tassi di conversione e aumentare così le tue vendite. I fattori su cui si basano i comportamenti dei consumatori sono 4. Fattori culturali, sociali, personali, psicologici. Per un'analisi più completa devi tenere conto delle caratteristiche specifiche del tuo prodotto o servizio. È costoso? È un bene primario? Ce ne sono altri simili? Qual è il tuo valore aggiunto? Perché dovrebbero scegliere proprio te? E così via. Se ti interessa approfondire questi argomenti, naviga sul mio blog mircocuneo.it, troverai dei contenuti dedicati al personal branding, alla creazione dell'identità visiva del tuo marchio con l'analisi dei loghi, dei colori e delle forme. Inoltre, potrai approfondire molte altre tematiche relative ai processi di vendita e di acquisizione clienti, delle strategie di marketing che funzionano oggi e del mindset che caratterizza gli imprenditori e professionisti di successo. Se desideri il mio aiuto, contattami per avere una consulenza personalizzata. Buon fine settimana!